个分家垃圾，竟也配来参加组比？赞！本场比试，宗族林丰胜，盐城分家林红出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走！居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来！是。是这些宗族的混账！敌是宗族林芒，胜，盐城分家林霞出局。族内比试，不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试，这太过分了！小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家，只有我们是与宗族弟子分在同一组。而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚。这盐城分家的实力也太弱了，林木长老。你举荐的灵动便是这盐城分家的吧？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误啊！<笑>哼。盐城分家林清谈胜、哦，林氏宗族林琛出局。什么？承让了，竟有人击败了宗族弟子啊！这分家的小丫头厉害啊！这是哪个分家的？盐城分家。这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈。林峰。且慢，啊、嗯？请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战？宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？这竟然提出挑战？这种事这摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权。则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。哼。尹征长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是族比的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许。那林木叔也不应该提出异议吧？林木叔，你似乎对于盐城分家过于关心了。哼！林清谈，盐城分家是否接受挑战？我接受挑战。盐城分家接受挑战，比试开始。这小丫头有气魄呀！盐城分家这是输定了。林峰可是宗族弟子内的高手啊！这盐城分家是得罪宗族了吧？青潭，混账！那林峰可是造气境大成的强者，青潭还不是他的对手。冬儿怎么还没来？哈哈哈哈哈！在下还真是佩服姑娘的胆识，请赐教。哼
自讨苦吃。小姑娘好厉害啊！想不到宗族的灵风居然输给一个小女孩。是啊，这谁能想得到啊？这姑娘什么来头啊？怎么会？想不到盐城分家除了林动之外，还有这等高手。啊，青檀。对了，青檀这功夫是跟谁学的呀？这我也不清楚。你这个分家的臭丫头，竟让我在族比中丢脸！绝对不会输给你们这种分家的垃圾的！哦呀！你居然用丹药强行提升自己的修为！哦，谁看见了？他违反规则，在比赛中服用丹药。哦，没有吧？比赛继续。什么？你，你，卑鄙！哼哼，小丫头。赛还没有结束呢！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，这是怎么回事？那林峰怎么突然变强了？哼！让你这分家的丫头见识一下，什么是宗族的武学！其实，烈焰掌，啊！你没事吧？嗯，我没事。喂，你小子是聋了不成？没听见我在问你话吗？让我好好教训一下你这不长眼的东西！靠丹药压榨潜力，真不要脸！你这小辈是何人？难道你不知道族比的规矩吗？把你家的长辈给我叫出来！规矩？此人在族比上服用丹药，你怎么不出来说话？什么？那林峰居然在族比中服用丹药？哦，难怪他突然变强了。想不到宗族弟子竟然干这种龌龊之事，这也太不像话了，这也太无耻了吧！你，这分家人竟敢这么跟我说话！老夫定要好好教训你一番！哎，我操！这是哪只分家人？这么厉害，这实力起码也是半步造化境了吧？分家之中还有这种人？你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动，动儿。痛<笑>儿，是林动。<笑>林征长老，林峰在族比中服用丹药，这显然违反族比规则。此事若不处置，我宗族如何服众啊？林峰违反族比规则，将他拿下。什么？林峰宗师兄得罪了。等等，我只是方便行事。林征说：“救我！”林征说：“哼、嗯
。小贝，你确实有点实力，不过你得罪了不该得罪的人，我劝你还是自行退出族比为好。丫头，你都长成大姑娘了，怎么还和小孩一样粘人？嗯，怎么了？哥哥，这两年时间你的变化可真大。小严，你已经长这么大了。静安，你和小严先去爹他们那里，接下来就交给我吧。嗯，哥哥，我跟你说，就是啊。由于林峰违反比赛规则，本场比试严惩分家胜。下等一下，我要提出挑战。真是不识好歹！你要向哪支家族挑战？小子，你要去什么地方？加油，哥哥。小严，我们走吧我要挑战林氏宗族，林狼天。他说什么？要挑战谁？刚刚是我听错了吧？他要挑战林狼天？什么？什么？这家伙也太鲁莽了！这一年以来，林狼天大哥的实力可谓是达到了恐怖的地步。胡闹！一个分家小辈，有什么资格向狼天挑战？太不像话了！这分家的小子是不是自信过头了？难道这分家人不知道自己的身份吗？什么分家宗族，在比武场上只有实力为尊。若是有谁不服，便站上来告诉我，你们高贵在哪里？林东，休得放肆！在林氏宗族面前，岂容得你在这里大呼小叫？速速退下！林中长老，林动说的也是不错，族比本就是论实力决胜负，分家与宗族并无区别。何况他提出挑战，也是规则允许的，不是吗？林狼天，难道你连站上这武斗台的胆子都没有吗？要挑战也可以，但若是随便来一个三脚猫吼两声，就要让狼天出面，那狼天岂不是得忙死？至少要证明有挑战的资格吧？你想要什么资格？林青林木。竟敢挑战林狼天大哥，你这分家人倒还真有胆量啊！依我看，这是自不量力，竟然是双胞胎，是林青和林木两兄弟，这两人可都是半步造化的巅峰强者。林动，若你能战胜他们二人，便有挑战狼天的资格。哼，我们二人的实力在宗族弟子之中仅次于林狼天大哥。这样吧，由你来挑选我们中的一个做你的对手。免得别人说我们欺负分家人，不必这么麻烦，你们两个一起上吧。什么？十回合内若不能胜你们，算我输。那分家的小子也太嚣张了吧！一个分家人凭什么如此张狂？好好教训他一顿，把他打下去。这家伙，真是……看你这小子还能嚣张多久？林木，这小子不会是认真的吧？我倒想看看。这分家小子有什么实力，敢如此嚣张？两位，可以开始了吗？好、啊。小子，还敢妄言十招之内击败我们吗？我只是想给两位留些面子，接下来可要看你们的真本事了。会为自己的狂妄付出代价的。碎天魔背掌。紫影九破怎么可能？林青林木居然会说，这什么情况啊？竟然只用了一招就，仅一年时间，林东又提升了一个层次。但是，你
真的能撼动云王天大哥吗？我现在可有资格了。哼，这个可恶的小子！云南天要应战了，那个分家的刘东竟然凭一招就将那两人击败了，想不到分家之中竟真有人能挑战刘南天。谁能想到本次组比会这般精彩？那刘东居然能走到这一步，这次可是龙争虎斗啊！究竟谁才是林氏宗族的天之骄子啊？老天，这分家小子不简单，你可要小心应付。林正叔，你多虑了，我会让那林东知道什么是真正的实力。林动，今日你便会陨落于此。林郎天，滚下来！你的狂妄也就到此为止了。林郎天大哥，你们退下吧。要挑战林郎天了，冬儿这是要替你讨回当年的耻辱。冬儿，哥哥，你一定能做到的。狼天可绝不能让分家人抢了我们宗族的风头。狼天可谓是宗族百年一遇的天才，林动真的能与之一战吗？这一年时间，你既能从造气境提升至半步造化境，倒确实让我有些意外。你那盲目的自信，让你产生了能够挑战我的幻觉。哼！我会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。造化境大成？不，那家伙还未突破至大成的境界。可是，这压迫感。比那藤差可强太多了。担心，哥哥的气息可没有丝毫的减弱。
信了和琳琅天大哥抗衡，这怎么可能？急什么？琳琅天大哥还会使出全力呢。<笑>狼天还真是遇上对手了。是再这么打下去，恐怕这林城都要被你们毁了。那是涅盘境，两位的比试就此打住吧。是，族长。族长，族长嗯，那位小贝，来。呃呃，是。小贝，你是哪一支分家的呀？盐城林家，林动。想不到，仅靠这分家的资源，你竟能有如此实力。
着实是不易呀、啊。朗天，在，我看林动能和你这样的不相上下，以他的实力，应该足以成为本次组比的冠军吧。既然族长已有定夺，狼天遵命便是。<笑>好，那狼天就先行告退了。哼，林动，下次你可就没这么好运了。来吧，林动。是。承蒙诸位捧场，我林凡在此代表林氏宗族，感谢大家的参与。足比的举办是为了能让更多的天才脱颖而出，无论是宗族或是分家，只要有实力就能在这里证明自己。本届足比便诞生了一位新的天才，严城林家林动儿。动儿，他真的做到了。多少年了，我们的愿望终于成真了。我就知道。哥哥他一定会成功的，终于成功走到这一步了。接下来，族长，林动来了，见过族长。嗯，好，好，不必多礼。林木长老，你先退下吧。是。嗯。林动，恭喜你获得此次足比的冠军，之后你也算我宗族的一份子了。多谢族长。你觉得林氏宗族如何？这林氏宗族归为大燕王朝的四大宗族之一，自然是实力强大。那在大燕王朝之外呢？大燕王朝之外，不清楚。在大燕王朝之外，林氏宗族可上不了什么台面。怎么会？族长，您可是涅盘境强者。<笑>涅盘境又算得了什么？林动，想不想去见识一下大燕王朝之外的世界？大燕王朝之外的世界，你可知道百朝大战？百朝大战，等你拥有百朝之战的资格再说吧。怎么，你知道？啊，晚辈也只是略有耳闻，还请族长明说。我们所在的这片大陆名为玄域，分为东南西北四周。我们大燕王朝便是处于东玄州之中。东玄州地域极为辽阔，期间有无数王朝。我们大燕王朝只是沧海一粟罢了。这百朝大战之中，选拔出的天才人物参加的战争，堪称史诗级的比试。那这百朝大战究竟是谁组织的？目的为何呢？是东玄州真正的霸主，那些强大的你无法想象的超级宗派。超级宗派，与那些超级宗派相比，任何势力都不值得一提。他们可以在转瞬间覆灭一个王朝。林清楚。难道便是超级宗派的门人？当然，这些超级宗派也需要吸收新鲜血液，而百朝大战便是为了让他们选拔可造之才。所以，若是能在百朝大战中脱颖而出，就能进入超级宗派，对吗？不错，若你真能进入超级宗派，到时候整个大燕王朝都将受到你的庇护。什么？一个人就能庇护一个王朝，林动啊，你知道为何我们林氏能够屹立于大燕王朝而不倒吗？那是因为两百年前，我们林氏的一位先祖通过百朝大战被一个超级宗派收纳
，所得到的赏赐一直让我们林氏在大燕王朝强势到了今天。两百年前，哎，可惜呀、啊！自那以后，我林氏便开始固步自封，再也无人有此殊荣。如何，有兴趣去百朝大战一试身手吗？我参加。<笑>哦、oh, ，那何时开始呢？一个月后，大燕王朝会举办种子选拔赛，来决出代表大燕王朝参加百朝大战的人选。到时，你与狼天一同参加。什么？我和林狼天一起？你二人都是我林氏不可多得的人才，这是为了我们林氏家族，更是为了大燕王朝。个人恩怨是小，家族荣誉才是大嘛。希望你们能够放下芥蒂，参加百朝大战，可是千载难逢的机会。最近你便好生修炼。另外，作为族比的冠军，明日你便去宗族族葬，看看是否能寻得趁手的灵宝。多谢族长，那晚辈先行告退了。嗯，去吧。啊，那便是林氏宗族的族葬所在吗？嗯，不错，族葬是我林氏宗族的禁地。只有在宗族之中获得巨大的成就，才能有资格进入其中寻宝。林部长老，那族藏之中都存放着什么样的灵宝？族藏之中灵气法宝繁多，其中还有一些强大的地级灵宝。地级灵宝？<笑>不过那些强大的灵宝都有着灵性，能否得到？还得看你的机缘。另外，族藏之中的天地元力极为充沛，你也可以借此机会进一步提升修为。嗯，晚辈明白。林木长老，嗯，有劳林志长老打开族藏大门吧。是。对吧？啊，多谢林木长老。小辈且慢，我来给你说明族藏的规矩。进入族藏的时间不得超过一个月，出来时最多只能取走一件灵宝，否则族藏内的法印将会发动，到时你可就小命不保了，明白吗？多谢提醒。嗯，请吧。难怪林氏宗族可以在大燕王朝之中称霸一方。嗯，嗯，我看这里大多都是些没用的垃圾。想当年，吊爷可是见过这这小子，放开！吊爷是个坏枣。什么人，胆敢闯入宗族禁地？林征长老，林志，许久未见了，看来你还挺适合在这里的嘛。难道林征长老就是特意来取笑在下的？<笑>我是来给你提供一个回长老会的机会。嗯，你是要我做什么？
，一件小事而已。小雕，真有你的！这已经是发现的第三件地级灵宝了。哎，为了找这等货色，简直是浪费雕爷的鼻子。嗯，这面盾也是不错，还有先前的那把长枪和灵甲。嗯，该寻哪件呢？若是都能拿走就好了。哎，这几样都差不多，随便选一件便是了。啊！怎么回事？小子，你是不是触发了什么机关？我什么都没碰，怎么可能触发机关？将他拿下，要去你自己去吧。那法阵至少要涅盘境的强者才能够将其摧毁，想必那分家小子绝非一般人，我可不想进去送死。啊！待那小子出来之后，再问罪责也不迟。今日就先放他一马。回来。嗯，怎么了，小子？我先前发动的精神力，感应到一种异常的波动从那里发出，就是这个。看起来就是件普通的摆设吧。这小东西这么沉，小子，你先前不是用精神力感应到其中的波动吗？
这东西好像变大了。下金血烙印，那灵宝才会听你的命令。变得好轻巧呀！只有你这个主人才会觉得它轻巧，就算是涅盘境的强者，恐怕也难以撼动这重玉峰。既然灵宝已到手，接下来便借助此地的原力进行修炼吧。嗯、啊！长老，<笑>想不到一个月时间，你已是突破至造化境小城了。嗯，不错，多谢林木长老的提醒。这足藏之中的天地元力极为雄厚，才能在这么短时间内突破。<笑>好，好啊。那可有寻得趁手的灵宝？嗯，林木长老，请看。哦。居然是重玉峰，啊！您知道这灵宝？祖藏之中，这重玉峰从未有人能将其拿起。哎，可能是小子与这灵宝有缘吧。嗯，再过几日便要出发去皇城了。你还有什么事情需要准备的吗？啊，我想趁这段时间和家里人聚聚。啊，那快去吧。哼。算是回来了，青檀，我正要去见爹和爷爷。太好了，那我们一起去吧。哥哥，我们什么时候可以回盐城？在这里都快无聊死了。青檀，我就不跟你们回盐城了。什么？我已经答应临时族长，要争取参加百朝大战的资格。百朝大战。嗯我想去见识一下大燕王朝之外的世界。为什么呀，哥哥？如今你已是族比的冠军，也帮我们家重回了宗族，何必再去参与这种争斗呢？我要变得更强。哥哥，你已经很强了，我们一起回盐城，开开心心的过日子，不好吗？不，我还是不够强大，而且我需要兑现一个承诺。承诺？嗯。那你这次又要去多久？又是两年吗？这我也不清楚。这样吧，哥哥，你带上我，我们一起去大洋王朝之外闯荡，怎么样？青檀，这可不是儿戏，外面的世界必然是危险重重，万一……我看你
你就是不想带我去。青檀，哥哥，看来你还是把我当做累赘。哎此次我林氏宗族将有两位天才级的人物参加种子赛，林朗天、林动。啊！林朗天大哥，林动，加油！嗯，林氏宗族就靠你们二人了，加油！林氏宗族在上，愿他们二人都能进入百朝之战。光耀我林氏宗族，光耀林氏，光耀林氏。好了，我们该出发了。是。是动儿，好好表现。去吧，动儿。加油，林动。加油，林动。爹，青檀呢？这丫头估计还在闹脾气吧。爷爷，我走了。放心吧，冬儿。放心吧，冬儿。去吧。爹，爷爷，保重。青檀姑娘，可以走了吗？